刚刚看到一个会员的提问，他说：“成立有力的组织才是正道，几十年来都是开会，吃喝内斗，这样恶性循环的，尽快成立反对组织，向大陆同胞公开吸收党员，并保护好党员的资料，尽快。”那么这位观众留的言呢？我觉得应该是一个大家的共识，是吧？那么我也给了他回答，是吧？至于他说的组织之类的啊，所谓有利的组织，谁也不能保证自己成立的组织都是那么有利的。但是组织呢，我们已经注册成立了，那么主要是军事斗争的方向，而且已经向所在国通报了。至于公开吸收党员这一块，我觉得不必是吧？因为参与者有专人负责名单，基本上都是单线联系。如果有牺牲，我们会负责善后，包括家属的这个照料这一块。其实，如果有一部分的牺牲是因为我们的失误导致名单外泄造成的，我们也会追究内部的责任。其实，这个东西涉及到的问题相当多。我们看一看，类似于像沈阿拉这样的民国时期的特工。那么，蒋介石主持召开的会议，有可能还没有传到省部级。那么，延安方面就已经知道了，是吧？包括我前面提过的这个胡宗南，一直到死，死了几十年，大家都没有完全定性，他是不是属于特工？所以呢，没有任何。明确的通信方式、联络方式，那么说哪一个软件特别保险是吧？哪一个电脑不会被入侵？其实有许多联系都是人工的，包括传递的消息都非常原始。那么我们会尽可能负责朋友们的安全。那么参与者每一个人，我认为都是。拿着一腔热血出来，他们想改变这个国家。我们期待更多的人站出来，改变需要我们每一个人参与。其实我知道，不是每个人都能做很多的。我们不要求任何人去付出、去牺牲，我们只愿意集合一些我们认同的朋友们。这个跟内斗呢，其实没什么关系，因为我们基本上不会公开这些信息，包括有许多朋友在咨询，是不是大家只能开会，不会去做一些事实的工作？其实这种批判，几十年来一直有，但不是很真实。现实社会中，中国每一次反抗强权的运动，不都是孤立的？譬如我们大家熟知的包围军委大楼的这次行动，它其实是有组织的。那么类似的这些情况，为什么要向大众说明呢？对不对？说明了之后，对参与者有好处吗？我们都知道没有，是吧？那么很多时刻，尤其是涉及到军事斗争的，都是几乎是单线联系。比较隐秘，因为他们付的代价更大。作为参与者、参与组织实施行动的人，一定要对还在沦陷区的人负责。他们在拿命换下一代的未来。他们不仅已经清醒的能够看待这个世界，能够针对这个独裁发出自己不同的声音。而且他们能践行到行动中，具体到个别的人，其实很多参与者都是现行体制的受益者，至少是接近这个体制的。在这个时刻，我们并没有要求每一个人公开自己的信息，今后也不会。许多人到目前为止联系方式都是化名，我们非常清楚的知道。我们的付出与他们的付出其实是不一样的。至于要指责几十年来都开会，包括我这次去纽约也是开个会，是吧？那么觉得开会啊、吃啊、喝啊、搞内斗啊，这个情况有。开会是为了听取更多人的意见。
进行交谈，因为我们知道，在交谈的过程中，容易会产生一些新的思路，对大家都是一种帮助。那么，听一听不同的声音，不会让你更虚弱。至于会后招待一些朋友们，我觉得很正常。无论到哪儿，中国人的惯例没有说开完会就撤的，是吧？你总不能让人饿着肚子回家。至于吃也好，喝也好，那都是我们自己出钱。我们召开这次会议，没有向任何人募捐，我们在花自己的钱。我们非常希望不要出现更多的内斗。我们非常希望今后的中国能够多一些做些事儿的力量。开会只是一个宣传，甚至有可能仅仅是大家打个招呼。具体的工作，许多情况下不会公开，而且公众知道它，往往都是几年以后。我们知道现在面临着什么样的时代，中国真正的变革已经开始了，我相信没有人可以忽略它。在中国改变的过程中，我们尽可能多做一些事儿，每个人多做一点，就会为改变过程中的腥风血雨带来一点慰藉，让正在痛苦转型中的中国更容易走向光辉的明天。好了，谢谢大家，再见。